அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஹாஜிராஸ் கார்னர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முட்டையை வச்சு மூணு ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ரெசிபி வந்து பனானா பேன்கேக் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பனானா முட்டை பட்டர் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பனானாவை இது மாதிரி சின்ன சின்ன உடச்சி போட்டு ஒரு ஃபோக் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஸ்வீட்னஸ்க்காக நம்ம கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறோம் பனானா ஏற்கனவே ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் சேர்த்தா பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்காதுங்க சட்டன் பண்ணிடலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்டொமக் ஃபில்லிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டரை போட்டுக்கலாம் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இது மாதிரி ஒரு கரண்டியால் அதை எடுத்து ஊற்றிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை ஒரு சைடு வேக வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம இதை திருப்பி போட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு மறுபடி வேக வச்சிடலாம் நம்மளோட பனானா பேன் கேக்கு இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி தாங்க இதை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்காதுங்க குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் பார்க்கவே நல்ல எம்மியாக இருக்குல்ல இது ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு காலையில் அவசர அவசரமாக கிளம்புறவங்களுக்கெல்லாம் சட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அடுத்து பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஈஸியான ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு அதுக்குன்னா ப்ரெட்டு பட்டர் பால் முட்டை அப்புறம் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றி பீட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நான் இதில் கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பால் சேர்க்கறதுனால நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு தோசை கல்ல ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் பட்டர் போட்டுக்கலாம் பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கலக்கி வச்சுருந்த முட்டையில் இது மாதிரி ப்ரெட்டை நல்லா ரெண்டு சைடும் முக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த முட்டையெல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக அந்த ப்ரெட்டை அப்சர்வ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அதை தோசை கல்லில் போட்டு ஒரு சைடு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போது நம்மளோட ப்ரெட்டை இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் ஊற்றிக்கலாம் பட்டர் எவ்வளோ அளவுக்கு சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரெட்டு வந்து சாஃப்டாகவும் க்ரிஸ்பியாகவும் கிடைக்கும் இப்போது நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டும் ரெடி ஆயாச்சு இதை தனியாக சாப்பிட்டாலே நல்லா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஹனி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு பொட்டேட்டோ பேன் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்வீட்டாக பார்த்தாச்சு இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பொட்டேட்டோ கொஞ்சமாக உப்பு பெப்பர் ஒரு முட்டை அப்புறம் பட்டரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பொட்டேட்டோவை இது மாதிரி கிரேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் உள்ள எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் இது மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் நம்ம பேன் கேக் பண்ணும்போது இந்த வாட்டரோடு போட்டோம்னா நம்மளோட பேன் கேக் வந்து ஒரு மாதிரி சாகியாக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருந்த முட்டையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண மூணு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியுமே ரொம்ப ஈஸியானது தான் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக வாழைப்பழம் உருளைக்கிழங்கு ப்ரெட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் கண்டிப்பாக நம்ம இதை மூணுமே ஸ்டாக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் நான் கண்டிப்பாக இதை ஸ்டாக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா காலையில் எனக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது இருந்துச்சுன்னா நான் ஈஸியாக கொடுத்துருவேன் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஒரு தோசைக்கல்லை ஹிட் பண்ணி அதில் பட்டர் போட்டுக்கலாம் அது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பொட்டேட்டோ பேன் கேக் மாவை எடுத்து ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு சைடு வேக வச்சுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு இன்னொரு சைடும் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட பொட்டேட்டோ பேன் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் பொட்டேட்டோ கிரேட் பண்ணும்போதே கொஞ்சமாக சீஸும் கிரேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் 
கண்டிப்பாக இந்த மூணு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ்